Hello everyone. In this video, we are going to discuss balance of payment, which will cover meaning, concept, definition, features, and importance of balance of payments. Before starting the video, if you are new to our channel, then subscribe it. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस गिवन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज यूजुअली वन ईयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक देश के लोगों की दूसरे देश के लोगों के साथ एक साल की समय सीमा में जो भी इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसे रिकॉर्ड करता है Each country has go to enter into economic transactions with other countries of the world. As a result of such transactions, it receives payments from and makes payments to other countries. And balance of payments is a statement of account of these receipts and payments. A country, दूसरी countries के साथ जो economic transactions करती है, उसकी वजह से या तो उनको दूसरी countries को payments करनी पड़ती है, या फिर वह दूसरी countries से payment receive करती है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है जो कि इन रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है इट इज अकाउंट ऑफ दिस रिसीट्स एंड पेमेंट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एंड एसेट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वे ट्रांजैक्शंस है जो कि इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of what of goods services money and assets a country has to deal with other countries in respect of the following the first item of balance of payment is visible items these includes all types of physical goods exported and imported this is the first component of balance of payment it is also called balance of trade and second is invisible items these include all types of export and import of services like medical services or workers remittances etc these are the invisible items and this is the second component of balance of payments third one is capital transfers balance of payments also include the capital transfers these are concerned with capital receipts and capital payments like investment by one nation in other nation and the fourth one is unilateral transfers these are the gifts donations and other one way transactions from one nation to other nations so a country has to deal with the other countries in respect of these four items which are included into balance of payments now let's have a look at some of the definitions of balance of payments the first one is according to kindelberger The balance of payments of a country is a systematic record of all the economic transactions between its residents and residents of foreign countries. Balance of payments. A country का balance of payments क्या है? Balance of payment एक systematic record है एक country के residents की दूसरे countries के residents के साथ जो भी economic transactions होती हैं उनका एक systematic record कहलाता है balance of payments. Another definition according to Benham balance of payments of a country is a record of the monetary transactions over a period of time with the rest of the world balance of payments a country ka balance of payment ek record hai what type of record a given period of time mein ek country rest of the world ke sath jo bhi monetary transactions karti hai wah transactions that involves the money to un sabhi monetary transactions ka record kehlata hai balance of payments another definition according to todderston the balance of payment is merely a way of listing receipts and payments of international transactions for a country balance of payments kya hai balance of payments hai ek country ki jitne bhi international transactions hai means other countries ke sath jo transactions hai un transactions se jo hai receipts 
उसको मिलती है मीन्स जो उसके पास इनकम आती है या फिर जो पेमेंट्स करती है उन सभी रिसीट्स और पेमेंट्स को लिस्ट आउट करना उसका एक रिकॉर्ड रखना दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन व्हाट वी कैन लर्न दस व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द फोर आइटम्स दैट इज विजिबल इन कैपिटल ट्रांसफर्स एंड यूनिटल ट्रांसफर्स इज टेकन इन अकाउंट इट इज कोल्ड balance of payments as in the previous slide we have studied four components of balance of payment that were the visible invisible items capital transfers and unilateral transfer so balance of payments kya hai balance of payment difference hai what type of difference import or export mein difference aur wah import aur export include karta hai four types ki items means visible items ka import aur export इन विजिबल आइटम्स लाइक द सर्विसेज उनका इम्पोर्ट ही एक्सपोर्ट किया जाता है कंट्री के द्वारा और उसके कैपिटल ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स तो इनकी इन सभी फोर आइटम्स की वैल्यूज के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है उसको कंसिडर करके एक एक रिकॉर्ड बनाया जाता है दैट इज कोल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दस इन ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवर पीरियड ऑफ टाइम With the rest of the world, so balance of payment एक overall overall record है किसी भी country की economic transactions का एक given period of time है और usually है जब हम balance of payments को study करते हैं एक given period of time में study करते हैं and that given given period of time is usually one year. ये country rest of the world के साथ means संसार की दूसरी कंट्रीज के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स का भी हो सकता है इन विजिबल आइटम्स का मीन सर्विसेज का भी हो सकता है या फिर उसने कैपिटल ट्रांसफर्स किए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए हैं मीन्स ट्रांसफर्स ऑफ गिफ्ट्स और डोनेशन हुआ है वह सभी ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो दूसरी कंट्रीज के साथ की गई हैं उनका ओवरऑल रिकॉर्ड कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स and that balance of payments can be positive or negative it can be a surplus or deficit if our exports are more than imports then it shows a surplus balance and if the imports are more than exports then it shows deficit here we will understand some of the features of balance of payments as we have studied some definitions and meaning of balance of payment so from the those definition what the features can be derived the first one is systematic record balance of payment is a systematic record of receipts and payments of a country with other countries another feature is comprehensive comprehensive means it includes all the four items that is visible invisible and capital and unilateral transfers means yeah sabhi four items ko include karta hai chahe wo visible ya invisible items ka import export hai capital transfers hai ya fir unilateral transfers it is a statement of account pertaining to a given period of time usually one year balance of payments ek statement of account hai like we prepare our books of accounts for a given period of time in the same way balance of payment is a statement of account that pertains to a given period of time and usually that given or period of time is considered as one year adjustment of differences whenever there is a difference in total actual receipts and payment then need for necessary adjustment is felt means जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दोनों साइड्स में टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स में कोई भी डिफरेंस होता है तब एक नीट फील होती है कि वहाँ पर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए जाए कि कैसे लाइक like, अगर सरप्लस आता है डेफिसिट आता है तो हमें डेफिसिट को कैसे कवर करना है उस डेफिसिट को कवर करने के लिए कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे कैसे उस डिफरेंस को एडजस्ट किया जाएगा डबल एंट्री सिस्टम receipts and payments are recorded on the basis of double entry system this means all the transactions will have a debit entry and a corresponding credit entry too like we prepare our books of accounts on the basis of double entry system when um, डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें कि हम जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एक क्रेडिट साइड होती है क्रेडिट एंट्री होती है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 
डेबिट के साथ क्रेडिट एंट्री होती है सो so, इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी सभी ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि उसकी एक डेबिट एंट्री होती है और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री होती है ऑल आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ऑल आइटम्स दैट कैन इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मीन्स In it includes all types of items. It includes the transactions of its citizens and government, like individuals, corporates, and government, and helps in monitoring the flow of funds to develop the economy. Balance of payments is a kind of statement that in which the government, its country, its citizens, its corporates means companies, all of them's economic transactions, rest of the world, the transactions of all of them, all of them are included. So these are the features of balance of payments. Here we will understand what is the need or importance of balance of payments. Balance of payments of a country reveals its financial and economic status. Balance of payment kisi bhi country ki vittiya sthiti ko darshata hai. Balance of payment statements can be used as an indicator to determine whether the country's currency value is appreciating or depreciating. The surplus in balance of payment results into addition to foreign reserves, which would create the demand for Indian currency, and that ultimately leads to the appreciation of INR. Balance of payment statement को statement यह indicate करता है कि किसी भी country की currency की value बढ़ रही है या घट रही है. Balance of payment अगर surplus show करता है, तो it means receipts ज़्यादा हैं payment से. तो इससे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे और इंडियन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होने से इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी सिमिलरली देर वुड बी डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ऑन अकाउंट ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट वुड क्रिएट डिमांड फॉर यूएस डॉलर लीड्स टू डेप्रिशिएशन ऑफ आई इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में घाटा होने से डेफिसिट होने से फॉरन रिजर्व्स डिप्लीट होंगे क्योंकि पेमेंट्स रिसीट से ज़्यादा होंगी सो so, यूएस डॉलर की डिमांड क्रिएट होने से इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डीलिंग्स ऑफ अ कंट्री विद अदर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एक देश को दूसरे देशों के साथ साथ क्या क्या इकोनॉमिक डीलिंग्स हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को उसको एनालाइज करने में उसको समझने में हेल्प प्रोवाइड करता है बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करती है कि इस कंट्री के विजिबल आइटम्स के क्या क्या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है इन विजिबल आइटम्स के क्या कैपिटल ट्रांसफर्स हैं सो गवर्नमेंट कैन एनालाइज कि अगर वहाँ पर सरप्लस है या डेफिसिट है कि हमें सरप्लस को और कैसे इंक्रीज़ करना है या डेफिसिट को कैसे कवर करना है डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं किन किन आइटम्स का इम्पोर्ट कम करने की नीड है तो द गवर्नमेंट कैन टेक राइट डिसीजन and it can understand the economic dealings of a country with other countries balance of payments statement helps the government to decide on fiscal policy trade policy and foreign policy balance of payment statement a government ko help karti hai kisi bhi country ki फिजिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी लाइक जब भी न्यू पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है उसके लिए यह देखा जाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है क्या पोजीशन है क्या डेफिसिट है ये सरप्लस है कौन कौन सी आइटम्स का इम्पोर्ट किया जा रहा है कौन सी का एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो हम फर्दर जो फिजिकल पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी या फॉरन पॉलिसी अनाउंस करेंगे उसमें हमें किन किन आइटम्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की नीड है किन आइटम्स को हमें अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना चाहिए ताकि उसका इंपोर्ट कम से कम हो और हमारी रिसीट्स ज़्यादा हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज द एक्सटेंट ऑफ अ कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई डिवेल्प्ड नेशंस और डिवेल्पिंग नेशंस अगर जो विकासशील देश हैं उसकी बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट उन कंट्रीज को यह हेल्प करते हैं ये जानने में कि डेवलप्ड नेशंस पे उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी है बिकॉज जो डेवलपिंग नेशंस हैं समटाइम्स देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इन डेफिसिट डेफिसिट मींस उनकी पेमेंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिसीट्स तो वह जान सकते हैं कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि डिवेल्प नेशंस के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो डेफिसिट को कवर कर सकें और अकॉर्डिंगली कैसे उन्हें अपनी कंट्री को डिवेल्प करना है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है एक राइट एक्शन ले सकें और सुटेबल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किया जा सके 
so this is the need or importance of balance of payments so i hope you must have understood this topic very well in the next video we will understand the structure of balance of payments in detail thanks for watching the video please subscribe my youtube channel like the video and share it with your friends and please give your comments in the comment box about how did you like the video thank you and have a nice day